六道，是每一个学佛的同学。主要的目的。那么现在我们要问：有几个人学佛是为出六道轮回？太少了，真的不多。啊，为什么？真为了生死，念佛求生净土，那个人就变样子啊。变成什么样？变得很像人样子。人样子是什么？中国人的样子，无伦无常。啊，一切时，一切是出所，他决定不会违背。他养成了一个习惯，那、啊、对人的关系搞得很清楚。决定遵守啊，不会有过失啊啊，无论是人的关系，父子有亲，夫妇有别，君臣有义，长幼有序，朋友有信啊，他真做到了。啊，无论他是什么身份，富贵贫贱，他都活得很自在。为什么？他明白这个道理，他懂得因果。啊，这种人肯定是断恶修善。积功累德啊，这关系人跟人的关系知道啊啊，那么是个标准的中国人，有五个条件。这五个条件不但是标准的中国人，也是标准的佛弟子。无常跟佛法里面的无界完全相同，遵守无界呀！啊，无常是五个字：仁、义、礼、智、信。这是中国人。啊，我在过去，初二的时候初修复，啊，有几个很熟的书店，我身上没有带钱可以买书啊，看到好的书想看。我给店员打个招呼，他那场登记，啊，什么时候我把这本书拿去了？我什么时候有钱，我什么时候来付钱？朋友跟我去一道去，哎，他说真的很少见呐、啊，他怎么就让你拿去？有信用啊，他相信我，我不骗他。啊，我有钱，真的首先来换他。啊，人要有心，没有心还能做人吗？啊，寺院里头有流通处，负责管流通处。是个年岁大的人，大概五六十岁，啊，那时候我们只有二十几岁，啊，五六十岁长者了，啊，对我也是很放心，啊，好。
好书一来的学生介绍给我，啊，我拿回去，什么时候有钱，什么时候给他。有时候时间太长了，我送钱去的时候，他都忘掉了。他忘掉，我没有忘掉。啊，这是中国人。